வணக்கம் இது மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் ஒவ்வொரு விதமான சங்கடங்களை பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்கிறோம் இன்றைக்கி தன்னோட பிரச்சனையை கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த சகோதரியோடு ஏற்கனவே நான் பேசினேன் அவங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து காட்சிப்படுத்த முடியாது டிவியில் சில விஷயங்களை வெளிப்படையாக சொல்லக்கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு கொடுமைகளை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி தன்னை பற்றியே இல்லை தன்னை எனக்கு அப்புறம் என் குழந்தைகள் அப்படிங்கிற அந்த தாய் உள்ளத்தோட தன் கதையை இங்கே பகிர வந்திருக்கிறாங்க சுகவனேஸ்வரி சுகவனேஸ்வரியோட கதையை கேளுங்க அவருக்கு என்ன வயசு இப்ப அவருக்கு அறுபத்தி அஞ்சு என்னம்மா உங்களுக்கு என்ன வயசு எனக்கு இப்ப நாற்பத்தி அஞ்சு எனக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசுல அவருக்கு ஐம்பது வயசு மேரேஜ் பண்ணிட்டு எனக்கு முப்பத்தி ஒன்பது வயசுன்னு சொல்லி ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணாங்க மேடம் அவங்களை நீங்க விதவித வித விதமா கொடுமைப்படுத்திருக்கீங்க வா சொல்லால கொடுமைப்படுத்திருக்கீங்க அடிச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கும் அடிக்கிறதுக்கு பண்ண இல்ல சொல்ல சேலம் கல்யாணம் <laughs> 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 அப்போ எப்படியோ அவங்க எங்கள் அம்மா தாய் மாமாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வசதியாக இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய காடியில் அம்மா எங்களையெல்லாம் வளர்த்தி படிக்க வச்சுட்டாங்க நாங்கள்லாம் ஹாஸ்டலில் தாங்க மேடம் இருந்தோம் சரி போட்டு பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணிடணுன்ற ஒரு வயராக்கியத்தில் எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி நல்லபடியாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க மேடம் எல்லாமே படிக்க வச்சாங்க என்ன பண்ணாங்க ஒன்றுமே இல்லை அவங்க தாய் மாமாக்கள் நல்ல மாமாக்கள் உங்களுக்கு நல்ல அவங்க இவ்வளோ கொடுமைகள் அவங்க தம்பி ஒய்ஃபுங்கள்லாம் கொடும் எல்லாம் தாங்கி எங்களை வளர்த்தணுன்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு எல்லாமே நெந்துக்கு சாதிச்சுட்டாங்க சாதிச்சு எங்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கடைசியில் என்னையும் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ நாள் ஆச்சு எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கல்யாணம் ஆச்சு எனக்கு பதிமூணு முடிஞ்சு பதினாலு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குதுங்க மேடம் ஆனால் எனக்கு வந்து அவ் என்ன கல்யாணம் பண்ணுறவருக்கு செகண்ட் மேரேஜ் எனக்கு ஃபஸ்ட் மேரேஜ் உங்களுக்கு சொல்லலையா இல்லை தெரியும் சொல்லி தான் அவங்களுக்கு உண்மையாவே இருப்பாங்க ஒரு கிறிஸ்தவம் ஒரு மாதரா இருப்பாங்க போய் பேச மாட்டேன் ஒரு மாதர் ஆமாம் அதை ரொம்ப நம்பிக்கை ரெண்டாவது எங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் அண்ணன் தம்பிங்க இல்லை கேட்க ஆள் இல்லை ரொம்ப ஒரு கூட்டு குடும்பம் குடும்பம் மாட்டம் வாழ்ந்ததுல என்ன சொன்னாங்க கல்யாணத்துக்கு இந்த வரன் எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்னன்னு சொல்லி என் பையனுக்கும் ஒரு பாதுகாப்புக்கும் உங்கள் அம்மா பையனுடைய அம்மா ஒரு பேஷண்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பார்த்துக்கிறது மட்டும்தாம்மா மற்றபடி பிரச்சனைகள் வந்தது எதுவுமே சொல்ல மாமியார் ஒரு பேஷண்ட்டா ஆமாம் என்ன பேஷண்ட்டு அவங்க ஹார்ட் பேஷண்ட்டுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நல்லா தான் இருந்தாங்க இருந்தாங்க எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி அவ்வளோவா தெரில மெடிசின் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க 
எப்படின்னு சொல்லி தாங்க மேடம் என்னை கல்யாணம் பண்ணாங்க அப்புறம் பார்த்தா பெரிய பையன் ஒருத்தங்கிறான் ரெண்டாவது பையன் நல்லாவே இருக்கிறாங்க மேடம் அதிகமும் இல்ல குறைவும் இல்ல முப்பது தாண்டிட்டா கல்யாணம் பண்றது கஷ்டமாகும் நினைச்சிருப்பாங்க அப்ப முந்தாம <laughs> 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 வீட்டுக்காரங்க இவங்க மட்டுமே மேரேஜ் எங்க கல்யாணம் கோயில்லையா மண்டபத்திலயா திருப்பத்தூர் வீட்டுல கல்யாணம் பண்றாங்க மேடம் திருட்டுத்தனமான தாலி கட்டுறாங்க என்னைய கேட்டா முறைப்படி ஃபாதர் கிட்ட சொல்லி நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பேஷண்டா இருக்கிறாங்க உங்க அம்மா ஒரு திடீர்னு இறந்துட்டாங்க அவங்க இறந்துட்டாங்களா என்ன பண்றது அதனால அவங்க முன்னாடி பையனை கல்யாணம் பண்ணிடணும்ட்டு அவங்களோட ஆசை அதனால நான் பண்றேம்மா நான் உங்களுக்கு கேரண்ட்டு இவங்க பெரியம்மா கேரண்டி கொடுக்குறாங்க எங்க அம்மாவுக்கு அங்க செய்வீங்க சரின்னு சொல்லி வீட்டுல மேல வந்து சர்ச் மாதிரி ஒரு பீடம் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க சர்ச்சூர் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க சரி அங்கேயே பக்கத்துலயே ஒருத்தரை கூப்பிட்டு இவங்களே மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் நாள் பட நாள் பட என்ன சொல்லிக்கிறாங்க இருக்கிற வரை இருந்துட்டு ஒரு செட்டில்மெண்ட் பணத்தை கொடுத்து அனுப்பிடலாம் யார் சொன்னாங்க அந்த மதரா இருக்கிறவங்க நானா என்ன சொல்றீங்க மதரா இருக்கிறவங்க என்கிட்ட சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர்கிட்ட கன்னியாஸ்திரியா இருக்கிறவங்க அப்படியெல்லாம் பேசுவாங்க சொல்லலாம் இல்லைங்க இவர் உங்களுக்கு மனைவி ஒரு ஒரு மனைவி உயிரோடு இருக்கும்பொழுது உங்களை கல்யாணம் பண்ணல உண்மையாகவே தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறாரு தாலி கட்டி இருக்கிறாரா கிறிஸ்துவ மரைப்படை கிறிஸ்துவ முறைப்படி தாலி கட்டி அவங்க உற்றார் உறவினர் எதிரில் யாருமே இல்லைங்க மேடம் அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி ஒருத்தருமே இல்லைங்க மேடம் எங்கள் அக்கா தங்கச்சிங்க எங்கள் தாய்மாமா அது நாள் பட நாள் பட இவர் என்னன்ட்டாரு இது கல்யாணம் இல்லை உங்கள் அக்கா தங்கச்சிங்க வந்து சும்மா ஒரு ஒப்புக்கு உன்னை விட்டுட்டு போய்க்கிறாங்க நாங்கள் முறைப்படி எங்கள் குடும்பத்தை வச்சே நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இவர் நான் இவர் அதே இப்போ சொன்னார் அந்த வார்த்தை அதுக்கு பிறகு பேச ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கிறேன் நார்மலாகவே பேசுகிறேன் காரணம் என்னென்னா அவங்க மாமியாருக்கு தெரியாத இவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு மனைவியோடைய அம்மாவுக்கு தெரியாத கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அவங்க என்னென்னங்க உன்னை யார் கல்யாணம் பண்ண சொன்னாங்கன்னு ஃபோனில் டெய்லியும் டார்ச்சர் முதல் மனைவி எப்போ இருந்தாங்க அது தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி மூணோ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி மூணுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அவங்க <laughs> 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 தெரியாத கல்யாணம் பண்ணி வச்சது கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அவங்க சைடில் எல்லாருமே எதிர்ப்பு பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் தெரியாத வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணுது அப்போ வீட்டில் கல்யாணம் பண்ண அப்போ என்னோடக்கு உரிமைக்கு நான் போராடுவேன் இல்லைங்க மேடம் என்ன தான் இருந்தாலும் நான் செகண்ட் மேரேஜாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இது ஃபஸ்ட்டு மேரேஜ் அப்போ நான் என்னோடய உரிமைக்கு நான் எல்லாம் இருக்கும் போது தான் பிரச்சனைகள் அங்கே வந்து வருது சண்டை வருது அப்போது வந்து நீ யார் கேட்க உனக்கு இது கல்யாணம் இல்லைன்னாரு ஃபஸ்ட்டு அப்போ எப்படி கல்யாணம் இல்லைன்றையே இது முறைப்படி வீட்டில் எல்லாருமே எங்கள் குடும்பம் யாராச்சும் வந்தாங்களா உங்கள் அக்கா தங்கச்சிங்க உங்க தான் நீங்களாம் வந்து பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா போதுன்ட்டு உன்னை தள்ளிட்டு போனாங்க வீட்டு வேலைக்கு தான் நான் உன்னை வச்சிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணார் உன்னை வீட்டு வேலைக்கு வேலைக்கு வச்சிருக்கேன் வச்சிருக்கிறேன் இது எப்போ இது எத்தனை கல்யாணம் ஆகி எத்தனை ரெண்டாயிரத்தி 
ஆரம்பிச்சிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலாம் அப்போவே ஆரம்பிச்சாச்சு அதுக்குள்ள நீங்க வீட்டுல இரண்டு மகன்களோடையும் நல்ல ஒரு பையனோட பாட்டிகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அவரை பார்க்கல நீங்க அவரை பத்தி ஆனா தெரியும் இப்ப ஆஹ் கல்யாணம் ஆன இப்ப உடனே வந்து சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பையன் இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு நான் கேட்டேன் பேசுறதே இல்லைங்கிட்ட இவர் பேசுனதே அறியேன் பேசவே மாட்டேன் ஒரு 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 ஹாஸ்டலில் ஒரு எப்படி நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டுங்க வராங்களா சாப்பிடுவாங்க போவாங்க வருவாங்க படுப்பாங்க போவாங்க அடுத்தவங்கிட்ட பேசுவாங்க நாம் ஒரு அந்த வீட்டில் ஒரு ஒரு இது மாதிரி இருந்தோம் ஹாஸ்டலில் இருக்கிற மாதிரியே தான் இருந்தோம் பேச்சுவார்த்தையே இல்லைங்க மேடம் ரெண்டு வருஷமாக இருந்தேங்க மேடம் அப்படியே சரி ரெண்டு வருஷமாக இருந்தால் அது எனக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியல நானும் நார்மலாக சோறாக்கிட்டு போயிட்டு இப்படி தான் வந்துட்டேன் நாள் படம் இவர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு மேடம் அது எப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படி ஸ்டார்ட் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் அதாவது ஒரு அது பிரயோஜனமே இல்லாத விஷயம் கூட அவங்க அம்மா எங்கிட்ட பேசமாத ஏமா இப்படி பேசுறீங்க இப்படி உங்கள் அம்மா பேசுகிறாங்க அந்த பிரயோஜனம் இல்லாத வார்த்தை நம்ம சொன்னால் கூட அதை சாக்கிட்டு அடிப்பார் அப்படியே அடிக்க ஆரம்பித்து அடிக்க ஆரம்பித்து ஒரு நாள் நான் பண்ணேன் சரி வேலைக்கு நான் போகிறேன் வீட்டில் டெய்லியும் சண்டை வேலைக்காவது நான் போகிறேங்க அவங்க ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் அங்கே ஒரு ஆரம்பிச்சுங்க கேசி வீரமணி வந்து அப்போ எம்எல்ஏவாக இருக்கும் போது கார்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பித்தார் ஜோலார்பேட்டையில் சார் நான் போகிறேங்க எங்கள் வீட்டில் சண்டை வருதுன்ட்டு நான் எதிர்ப்பு பண்ணி தான் வேலைக்கு பண்ணேன்னா வீட்டில் டெய்லி சண்டை வருது போயிட்டாது ஒரு மனசு இதாக இருக்குமே போயிட்டேன் போனேன்னா அந்த பையன் அந்த ஒரு வீட்டில் ரெண்டா செகண்ட் பையன் ஒம்பது வயசு தான் மேடம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் எழுந்துட்டு இந்த அம்மாவுக்கு நான் சாப்பாடு செய்யணும் டிஃபன் செஞ்சுட்டு டீ போட்டு ஃப்ளாஸ்க்கில் ஊற்றணும் பால் தனியாக வைக்கணும் சுடுதி நினச்சிட்டு சா டிஃபனுக்கு தனியாக சட்னி சாம்பார் சாப்பாடுக்கு ரசம் பொரியல் இத்தனையும் நான் செஞ்சு நானும் போட்டுட்டு போயிடுவேன் பையன் ஒம்பது எட்டு எட்டை முக்கால் மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறான் நான் ஸ்கூலுக்கு போகலையா போகிறதும் இல்லை என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு தான் போகிறது தூங்குறது மண்டு மாதிரி விளையாடுறது நாம் எது பேசினாலும் மே வந்து கொடுமைன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மிரட்டின பிறகு நீ சித்தி கொடுமை பண்ணுற என் பையனை நீ மிரட்டுற அப்படின்ட்டாங்க நான் அதனால் தான் அது பயந்துட்டு விட்டுட்டேன் சரி எப்படி போகிறாங்க அவங்க பையன் அவங்களாச்சு அப்படின்னு விட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு போனேன் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறேங்க மேடம் காலையில் எட்டே முக்கால் எட்டு நினைக்கிறேன் டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேனே ஏய் என் பையன் எப்போ டேபிள் மேலே உட்காந்து சோ தோசை சாப்பிட்றோன்னா அப்போ தான் நீ வந்து போ சுட்டு போடணுடி அதுக்கு தாண்டி நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தேன் எனக்கு வேலைக்கு நேரம் ஆச்சு நான் போகணும் பஸ் பிடிக்கணும் இங்கேருந்து நான் திருப்பத்தூர் பஸ் பிடிச்சி அங்கேருந்து நான் ஜோலார்பேட்டைக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு எப்படி முக்கால் அவர் அது ஆகுது நான் டெய்லி லேட் பண்ணுறாங்க திட்டுறாங்க நான் வேலைக்கு போகணும் ஏன் உன் பையனை நான் வேலைக்காக பிற பெரிய இவனான்னு கேட்டேங்க மேடம் இதில் என்னங்க மேடம் தப்பு ஒம்பது வயசு பையனு கேட்டதில் என்னங்க மேடம் தப்பு ஏ எதுக்கடி என் பையனை அந்த வார்த்தை சொல்கிறேன் எக்ஸப்டான வார்த்தை தவறான வார்த்தை இப்படி திட்ட திட்ட திட்டிக்கிட்டே போனார் நானும் கூட கூட தாங்க மேசம் பேசணும் அன்லிமிட்டாலாம் நான் பேசலை அவர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் கொடுத்துட்டே தான் போனேன் அப்படியே போ 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 அவர் டேபிள் இருந்தது டேபிள் நான் சரிஞ்சு கீழே வந்துட்டேன் இந்த கால் இருக்கும் தானே நீ வேலைக்கு போற உனக்கு எதுக்கிட்டு கட்டிட்டு வந்தது உன்னை எதுக்கு நான் வீட்டில் வச்சது உங்க அம்மா எதுக்கு விட்டுட்டு போனாங்க தெரியுமா என் பையனுக்கும் எங்க அம்மாவுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு தான் உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு மேடம் இந்த காலை இப்படி மடக்கணும் ஒரு அடக்கணும் இன்னைக்கு பதிமூணு வருஷம் அந்த கால் விந்தி தான் வந்தீங்க அப்போ வந்து வரும்போச்சுல அப்போ கொஞ்சம் நார்மல் மெடிசனு ஊசி மாத்திர போட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது வருவாங்க <laughs> வாழ்ந்துட்டாங்க மேம் இருக்கிற நான் ரெண்டு குழந்தைங்களும் விருப்பமே இல்லாமல் ரெண்டு குழந்தையும் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ என்ன ரீசனா சம்பாதிக்கிறாரு குழந்தைங்களுக்கு என்ன வயசு ஆச்சு பொன் குழந்தைக்கு பத்து வயசுங்க மேடம் பையனுக்கு ஒம்பது வயசுங்க மேடம் பையனும் பொன் குழந்தையும் ஒரு தன் குழந்தையாவே பாதிக்கிறதுல அவங்க பையன் மேலே தான் அவருக்கு பாசம் இல்லை இந்த குழந்தைங்க மேலே அவருக்கு இதுவும் அவங்க குழந்தைங்க தான் அம்மா அதுதாங்க மேடம் எனக்கு ஒரு இது ஒரு கண்ணுக்கு வெண்ணையும் ஒரு கண்ணுக்கு சுண்ணாம்பு வைக்கிறார் இது அவர் குழந்தைங்க தானேம்மா அதை தாங்க மேடம் என்னுடைய கேள்வி இது யாருடைய குழந்த உன்னுடைய ரத்தம் ஆமா சொல்லுங்க நீ ஏன் பிரிக்கிற நான் பிரிக்கலையே உன் பையனை நான் 
ஆறு வருஷமாக சோர் போடுறேன் நீயே என்னை பிரிக்கிற படிக்கக்கூடாதுன்ற மேடம் எதிர்ப்பு பட் படிக்க வச்சுட்டுருக்குறேன் எதுக்கு படிக்கக்கூடாது போய் க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்த வேண்டியது தானே போய் முனிசிபல் ஸ்கூலில் சேர்த்த வேண்டியது தானே நான் படிக்காத இருக்கிறனால தான் என் தலையில் திப்பிடிக்குது என் குழந்தைங்க நான் படித்தா கூட அது தன் கால நிற்கும் நான் படிக்க வைப்பேன்னா நான் பணம் கொடுக்க மாட்டேண்டி அப்படி என்னை அடித்து ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்க்கு கேட்டேங்க மேடம் ஒரு கப்பு எடுத்து இந்த இடத்த அடித்தார் மண்டை ஒடிஞ்சு விட்டுரு அடி 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 இது நாள் வரை அடி இப்பையும் அடி நேற்றும் அடி முந்தா நேரம் சாதாரணமாக இருக்கும்போதே அடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது மேடம் கெட்ட பழக்கம் இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை என்ன அவருக்கு பிடிக்கிறது பிடிக்காதாமையாமா கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஆமாங்க மேடம் பிடிக்கல உன்னு எனக்கு பிடிக்கல அப்போ ரெண்டு குழந்தை எப்படி பெற்றுருக்குறீங்க அம்மா அவங்க அம்மாவை கெட்ட வைத்து சொல்லி இதுங்கெல்லாம் பண்ணி என் தலையில் தாலி அறுத்து வச்சுட்டு போயிடல அப்படின்னு புடி இல்லை எங்கேயும் பிடிக்கல எனக்கு உன்னு எனக்கு பிடிக்கல நீ குடும்பத்துக்கு லாக்கியில் நீ வந்து சரியில்லை நீ என்ன கோடியில் கொண்டு வந்தியா லட்சத்தில் கொண்டு வந்தியா நீ என்ன அழகாக இருக்கிறியா நீ என்ன என் பொண்டாட்டி மாதிரி நீ என்ன என் பொண்டாட்டி மாதிரி நீ இருக்கிறியா அவா அவங்க ரொம்ப அழகா மலையாள பொண்ணு அழகாக தான் இருந்தாங்களாம் எனக்கு தெரியல சொல் கேள்வி எல்லாருமே சொல்கிறது தான் அவ மாதிரி நீ அழகாக சார் உங்கள் வீட்டுக்காரர் மலையாளியா இல்லைங்க அவங்க மலையாளியா ஆ நீ என்ன அழகாக இருக்கிறியா அவா லட்சத்தில் கோடி கணக்கில் பணம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பவுன் போட்டோம்தா நீ அதில் பத்து சார் பிச்சைக்காரர் நிறையா அந்த நாய் இந்த நாய் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரான வார்த்தைகள் நார்மல் வார்த்தைக்கெல்லாம் அந்த வார்த்தைங்க பேசுவாங்க நீ என்ன பெரிய கோடி சரியா அடங்கு நீ எது என்ன கேட்காத இப்போ நார்மல் ஏங்க இப்படி பண்ணுறீங்க இப்படி இருக்காதன்னா நீ என்ன என்ன இது பண்ணுற என்ன அவள அளவுக்கு நீ இருக்கிறியா அவளே என்னை கேட்கல அவ்வளோ பெரிய பணக்காரியே கேட்கல நீ எங்கள் பிச்சைக்காரி நீ என்ன கேட்குறேன்னு நார்மல் நார்மலாகவே பேசுவார் அப்படி என்னை நார்மலாகவே ரொம்ப கேவலமாக பேசுவார் மேடம் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு இலக்காரி என்ன வீட்டுக்கு வேலைக்காரியா மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொல்றாரு வெளி உலகத்துக்கு இந்த இப்ப நீங்க இங்க என்கிட்ட வந்து சொல்ற கொடுமைகளை பத்தியும் கஷ்டத்தை பத்தியும் வெளி உலகத்துல யாருக்கும் தெரியாது தெரியும் யாருக்கு தெரியும் எங்க ஏரியாக்கு ஃபுல்லாவே தெரியும் எங்க வீட்டுல இருக்க ஏரியா சண்டை இல்லைங்க ஆ தெருவுல தாங்க மேடம் என்ன அடிப்பாரு முடிய புடிச்சு தெருவுல போவாரு செங்கல் எடுத்து அடிப்பாரு அடிச்சுட்டு நான் அடிக்கல யாரும் நிறுத்த மாட்டாங்களா அங்க இருக்கிறவங்க பயப்படுவாங்க எல்லாம் உள்ளார நின்று வேடிக்கை பார்க்குறவங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து விளக்க மாட்டேன்றாங்க என்னம்மா இது அநியாயமா இருக்கு ஒரு பொம்பளைய பிடிச்சி அடிக்கிறாங்க இப்போ வேடிக்கை பார்ப்பாங்க காது கிழிஞ்சதுங்க மேடம் அடி இல்லாத நாள் இல்லைங்க மேடம் கழுத்த நிற்கிறாரு எதுக்காக அடி நான் அது எதுக்கு அடிக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியாது சும்மாவே அடிக்கிறாரு ஒரு வார்த்தை சும்மா ஒரு பேசும்போது அதுவே பெருசா வளர்ந்துகிட்டே நீ ஒன்று சொல்ல நான் ஒன்று சொல்ல நீ ஒன்று சொல்ல அது ஒரு சந்தேகம் அந்த மாதிரி சந்தேகம் இருக்குதுங்க மேடம் சந்தேகம் இருக்குது பிடிக்காத தானே இருக்குது இல்லம்மா நீங்க தான் அழகு இல்லையே உங்க மேல அழகு இல்ல நீங்க அழகு இல்ல நான் அழகு இல்லாத பொண்டாட்டி மேல சந்தேகம் எதுவும் படணும் சொல்லுங்க அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஒரு பொண்ணு எவ்வளோ தூரத்துக்கு கொச்சைப்படுத்தணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு கொச்சைப்படுத்துறாரு மிருகம்ன்ற மேடம் அவங்க நல்ல ரத்தம் இல்லை மிருக ரத்தம் என்ன சொன்னாதானே எனக்கு புரியும் சொல்ல கூட கோசுங்க மேடம் பாருங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங்களாங
நம்ம எப்படிங்க மேடம் நடந்துக்கணும் ஆமா அது இன்னிக்கோ நாளைக்கு வயசு வந்துரலாம் விட்டுட்டு போயிட்ட வாளும் காலத்துல எல்லாம் வாள இல்ல அன்னைக்கு நான் பிடிக்கல அன்னைக்கு உன் குடும்பம் இருந்துச்சு மாமியார் இருந்தாங்க போயிட்ட இன்னைக்கு யாரும் இல்ல இன்னைக்கு ஒரு மரியாதை இல்ல மறைவு இல்ல மேடம் பொட்ட புல பிள்ளைங்க முன்னாடி என்னங்க மேடம் கேட்ட பாசமா ஆசையா என்னதுமா பண்ணி மிருகமா என்னது பிள்ளைங்க எதிரியா சொல்லுங்க மேடம் இது இதை கேட்டா இல்ல 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 அப்போ அப்போ எவன் அப்போ இது ஒண்ணு அப்போ ஆண்கள் நிறைய பேருக்கு அது வந்து புரியறது இல்ல ஒரு பிள்ளைங்க எதிர தாய் தாயா தான் இருப்பாங்கிறது புரியறது இல்லை எப்பவுமே பொண்டாட்டியாவே இருக்கணும் நினைப்பாங்க ஏமாத்திக்கலாம் <laughs> அதிர்ச்சிய <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கூப்பிட்டு வச்சு பேசி எனக்கு முறைப்படி சர்ச்சில் கல்யாணம் பண்ணாங்க மேடம் அப்போ இப்போ முறைப்படி உங்களுக்கு சட்டப்பூர்வமான சர்ச்சில் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டேங்க அது எப்போ நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கல்யாணம் பண்ணி பத்தா பத்தில் பரவாயில்ல அப்போ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து குழந்தை கூட பெற்றிருக்கீங்க ஆமாங்க மேடம் இப்போ என்னென்ன மேடம் எனக்கு கண் இப்படியே இருக்கிறக்க எனக்கு கண் ஒரு கண் சுத்தமாக எனக்கு இல்லைங்க மேடம் அடி வாங்கி அடி வாங்கி கண் போட்டு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எனக்கு கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணங்க மேடம் இந்த கண் ஆப்ரேஷன் லென்ஸு வச்சேன் வீ அங்கே அம்மா வயசாட்டவங்க பாப்பாவும் அப்போ தான் எல்கேஜி ஃபஸ்ட்டு நான் சேர்த்திட்டேன் வீட்டுக்கு கூட ஒரு பத்து நாள் வச்சுட்டு நீங்கள் தான் கட்டுறீங்களா ப்ரைவேட் ஸ்கூலா ஆமாங்க மேடம் அம்மா கட்டுறாங்க அம்மா கட்டுற அம்மா அப்போ அம்மா பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் நான் லோன் எடுத்துக்கோமா நான் உனக்கு நான் லோன் நான் கட்டுறேன் பாப்பாவுக்கு நீ ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டிக்கோ அப்படின்ட்டாங்க அலசி போடுங்க இந்த கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுனால நான் போட்டுக்கிறேன் நீங்க இது பண்ணிக்க எது செய்யாதீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னா செய்ய மாட்டேன்ட்டாரு குழந்தைங்க மேடம் பதினஞ்சு நாளா ஒரு ஜட்டிய போட்டு உச்சா போற இடத்துல புண்ணு ஆயிடுச்சு ரெட்டிஷா இருக்குது எனக்கு தெரியல ஸ்கூல் மேமுங்க பார்த்து ஆயம்மா பார்த்து கூப்பிட்டு சொல்லி அனுப்பிக்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணும் ஸ்கூலில் அங்கே தான் அந்த அவங்க குழந்தையும் பாப்பா ஸ்கூலில் தான் படிக்குது அவங்க கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னாங்க சரி அவங்க என்ன சரி நம்ம மீதுவாக நம்ம ஜட்டியாவது துவச்சி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழந்த ஜட்டி தானே துவச்சி போடலான்ட்டு போனோம் ஷர்ட்டு பேண்ட்டு நிக்கரு எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து துவடி துவைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க கண்ணா பதினஞ்சு நாள் ஆகுது துவைக்க வேணான்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு நீ துவைக்க வேணான்னு சொல்கிறியாடி நான் இந்த வார்த்தை சொல்லும் போது தான் நாம் ஒரு வார்த்தை பேசுகிறோம் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசுகிறீங்க நான் அதெல்லாம் இண்டி உனக்கு இந்த கண்ணு நீ இது பண்ணிடுறேன்ட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண கண்ணிலேங்க மேம் குத்தனார் பாருங்க மேடம் வே தொர தொர தொரம் ரத்தம் ஓ நைட் அப்படி 
நைட்டோட நைட்டாக சேலம் திருட்டு ட்ரெயின் ஏறிட்டு போனாங்க மேடம் நான் டிக்கெட் கூட காசு குழந்தைய கையில் தூக்கிட்டு போனீங்களா ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு பேரையும் இட்டுன்னு போனீங்க அது எல்கேஜி இது நடையும் இல்லை நடக்கவும் மாட்டேங்குது தூக்கி வைக்கவும் முடியல இந்த ப ரெண்டையும் எடுத்துட்டு திருட்டு ட்ரெயினே ஏறிட்டு போனாங்க மேடம் நான் போயிட்டு அந்த அந்த மேடம்கிட்ட போய் ஏன்னு எங்கள் வீட்டுக்கார் என்னை அடிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டேன் அடிச்சிட்டாங்கன்னு காசு இல்லைங்க மேடம் நகர்வாயில் அந்த மேடம் சும்மாவே பிரியாணிக்கு ஊசி மாத்திரையெல்லாம் போட்டு போயிட்டு வந்தேன் எல்லாருக்கிட்டையும் ஓடிட்டாம்மா சேலத்தெல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தால அவன் அந்த காதலை நான் மறக்க முடியாது இருந்திருப்பா கடவுளே ஏய் வராதடி வீட்டுக்கு எங்கே போனியோ எவங்கிட்ட போனியோ போயிரு நீ வராத என் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்தேன்னு வச்சுக்கோ தோரணத்தை போட்டுருவேன்ட்டு நீ பேசுகிற ஆனால் நீ அடித்து நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனது தெரியல நானாக ஓடிட்டேன் காதல் நான் பக்கம் போயிட்டேன் சொல்லுங்கள் இது நியாயமாக மேடம் இப்போ என்ன பண்ணணும்மா இதை நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்நாள் இல்லை சுகவனேஸ்வரி எனக்கு இந்த தலை எழுத்து நான் என்ன பாவம் செஞ்சோம் எல்லாருக்கும் எல்லா நேரமும் கஷ்டம் இருக்காது ஏதாவது ஒரு தீர்வு யோசிப்போம் அழுவாதீங்க நீங்கள் இப்படி அழுவுறத பார்த்தா எனக்கும் ரொம்ப பதறதும்மா சுகவனேஸ்வரின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க பேரில் மட்டும்தான் சுகம் இருக்கு இப்போ என்ன உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு இந்த கண்ணு ப்ரெஷர் மேடம் முக்கமான்றது கடவுள் பாருங்க நான் இவ்வளோ துன்பப்பட்டு கடவுள் கூட எனக்கு துரோக செய்யும் இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட என்ன நல்லா வச்சுக்கூடாது கண்ணு இது குளுக்கோமாவா ஒரு கண்ணு போச்சா திருப்பி அடிச்சு விட்டாரு அது போச்சு இது வந்து நாள் பட நாள் பட பர்சன்டேஜ் குறையுது மேடம் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண என்னால் முடியல கண்ணு பிரச்சனை கண்ணு பிரச்சனைக்கு ஒரு வழி செய்யணும் அதுக்கு இப்போ செக்அப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு செக்அப் பண்ணணும் ஆமாங்க மேடம் அப்போ தான் அடுத்தது என்னன்னு தெரியும் மேடம் சரி அடுத்தது வேறு இந்த குழந்தைங்களுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுங்க மேடம் படிப்பு செலவுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணு எவ்வளோ ஆகுது படிப்பு செலவு இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக கொரோனான்றதுனால நான் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டலை அவங்க கட்ட சொன்னாங்க நான் கட்டலை என்னால் முடியல அப்படின்ட்டேன் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்கூலில் சிஸ்தில் வந்து எவ்வளோன்னு தெரில பாப்பாய் பத்த வருஷம் சிஸ்துக்கு போகிறான் தம்பி ஃபிஃப்த்துக்கு போகிறான் எனக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னு தெரியலங்க மேடம் எனக்கு ப பசங்களுக்கு கல்விக்கு மட்டும் உதவி செய்யுங்க எனக்கு வேறு உங்கள் கணவர் என்ன சம்பாதிக்கிறார் இப்போது வந்து அவர் வந்து வண்டி ஓட்ட போகிறார் கூலி வேலைக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம மட்டும் மூணாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் என்னவோ கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு தான் ஒரு இடத்துல அது என்ன பண்ணுறாரு அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மூணாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருவார் ம் மூணாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டுனா நீ சாப்பாடு செலவு பார்த்துக்கணும் எல்லாமே சாப்பாடு எல்லாமே பார்க்கணும் நீ லோன் கட்டினாலும் சரி உன் பிள்ளைங்களுக்கு நீ சா ஃபீஸ் கட்டினாலும் சரி நான் உனக்கு நான் மூணாயிரம் ரூபா தான் கொடுப்பேன் இல்லைம்மா ஒரு நாளைக்கு அவர் என்ன சம்பாதிக்கிறாரு ஒரு நாளைக்கு இல்லைங்க மேடம் அந்த ஓட்டர் எடுத்துக்க கொடுக்குறவங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாயோ மூணாயிரம் ரூபா எனக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அவ்வளோதான் தரா மாதத்துக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்காது இல்லைம்மா உண்மைதாங்க மேடம் அவ்வளோதான் சொல்கிறாரு மேடம் ஒரு நாளைக்கு நூறுரூபா நூற்றம்பது ரூபாவா அப்படி தான் சொல்லி என்கிட்ட சொல்கிறாரு ஆனால் உண்மையாக பொய்யான்றது எனக்கு தெரியல நீ நான் உனக்கு மூணாயிரம் ரூபா கொடுக்கறதால உன் ப உன் பிள்ளைக்கு நீ ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டினாலும் சரி ஆனால் எனக்கு மூணு வேலைக்கு என் பையனுக்கும் எனக்கும் நீ சாப்பாடு போட்டுணும் சாப்பாடு போடணும் ஒரு எந்த காசு மேடம் நான் சாப்பாடு போட்டும் மூணு வேலைக்கு இந்த ஜானுக்கு என்ன வயசு ஆகுது இன்னைக்கு ஜானுக்கு மேடம் இருபத்தி நாலு வயசு கஞ்சா அடிக்கிறாங்க மேடம் பசங்களோடு சேர்ந்து போத அந்த குடிக்கிறாங்க மேடம் தப்பான செயல் ம் எல்லாருமே வந்து சொல்கிறாங்க நான் வந்து எதுவும் சொல்ல முடியல வீட்டில் மேலே சர்ச்சி பசங்கள்லாம் விளாட போகிறாங்க பையன் தப்பு பண்ணிட்டுருக்குறான்ட்டு பொண்ணு பார்த்துட்டு வந்து சொன்னான் 
கடவுளே இனிமேல் மெது மேலே ஏறக்கூடாது அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி அந்த வீட்லேயே இருக்கிறான் இந்த பொட்டை பிள்ளைக்கு பாதுகாப்பு பாப்பா மட்டும் சொல்கிறா பண்ணாங்கம்மா மம்மினா நான் அந்த வார்த்தைக்குள்ளே நீ பேசக்கூடாது பாப்பான்ட்டு அடித்து மாட்டி சரி உங்கள் குழந்தைங்க அண்ணான்னு பார்க்குறாங்களா தங்கச்சின்னு பார்க்குறாரா அங்கே அண்ணா தங்கச்சி ஒரு அண்ணன் தம்பி தங்கை உறவு இருக்குதா குழந்தைகள் நடுவில் இல்லை பேசினதே இல்லை அந்த பையனும் இந்த அப்பாக்கிட்டையும் பேசுறதே இல்லை அந்த பெரிய பையன் வர்றதே இல்லை வர்றதே இல்லை அவருக்கும் இந்த இந்த உங்கள் கதைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஆமாம் என்னவோ நீங்கள் பண்ணி அவருக்கு இருக்குமே இப்போ முப்பது வயசுக்கு மேலே மேரேஜ் பண்ணிட்டு அவரோட பேசலாமா அவர் ஏதாவது குடும்பத்துக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணுவாரா என்ன பண்ற இல்லைங்க மேடம் அவர் என்னன்றாங்க ஏ அவனுக்கு அவங்க சம்பாரிச்சு நீங்க அப்பா ஆயிரம் ஐநூறு வாங்குறீங்களே எங்களுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மதம் என்னை கொண்டு வந்து பிரச்சனை நுழைக்கிறீங்கன்னு கேட்கறான் அந்த பையன் அதுல தவறும் சொல்ல முடியாது நீங்க இப்போ வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை எனக்கு கால் இப்படி இருக்குது பார்வை சரியா தெரியாதனால என்னால வேலைக்கு போக முடியல எனக்கு எனக்கு எதுவுமே செய்ய தெரியல ரெண்டாவது இவரும் வந்து என் குடும்பமாக வச்சு என்னை நடத்துகிற மாதிரியும் தெரியல எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல விட்டுட்டு நான் எங்கே போகவும் முடியல வேணான்னு என்னால் இருக்கவும் முடியல வேணும்னு இருந்தால் அடியும் உதையும் வாங்குறத என்ன சொல்கிறதுனே எனக்கு தெரியலங்க மேடம் என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியல எனக்கு வாங்க உங்கள் கணவர்கிட்ட பேசி பாப்போம் வணக்கம் சார் தெரியும் அவங்க கொஞ்சம் வருத்தத்துல இருக்காங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சு சார் கல்யாணம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கல்யாணம் என்ன <laughs> 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 நான் ஐம்பது வயசு சொல்லலை இது நான் ஐம்பது வயசு தான் சொன்னேன் எங்கள் பெரியம்மாலாம் ஐம்பது வயசு சொல்கிறேன்னு அந்த புரோக்கர் பம்புலேருந்து ஒரு அஞ்சு வயசு கம்மியாக சொல்லுங்க அப்படின்னு முப்பத்தி எட்டு வயசுன்னு சொன்னாங்களாமே முப்பத்தி எட்டு வயசு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசுன்னு சொல்லி நாற்பத்தஞ்சுலாம் சொன்னேன் அதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பேசியிருப்பீங்களா ஆமாம் 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 ஆ ஏன் அதை வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து அது நான் அது உண்மையாக சொல்கிறது பெட்ரு ஆமாம் அது உண்மையாக தான் சொல்லுங்கள் என்ன உண்மை உங்கள் உங்கள் தாயையும் அந்த ஜான் ஜானையும் உங்க தாயாரையும் பாத்துக்க தான் இவங்களை கட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிதானா உண்மைதான் அது அவங்க பாத்துக்கிட்டாங்களா பாத்துக்கிட்டாங்களா பாத்துதான் இருந்தாங்க அது அவங்க எங்க அம்மா பண்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்க ஆயிரம் இது பண்ணிடுவாங்க அப்ப நாய் வாரி போட்டு பேசக்கூடாதுங்க ஆய் வாரது அதெல்லாம் ஒரு சேவை ஒரே <laughs> நேரடியா <laughs> 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 
இந்த இருபது வயசு வித்தியாசம் உங்களுக்கு ஐம்பது வயசு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ரெண்டாம் தாரம் கட்டுறீங்க எதுக்காக ரெண்டாம் தாரம் கட்டணும் அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டு முக்காவாசி கட்டினது முக்காவாசி அம்மாவை பார்த்துக்கோ கால்வாசி உங்களை பார்த்துக்கணுமா கால்வாசி பையனா இதுக்கு மாதிரி நம்ம என்ன விட முடியாது இல்லை கல்யாணம் ஆகிட்டு விட முடியாது சரி கூட வச்சுட்டு நானும் இல்லை ஏன் இப்போது அம்மாவை பார்த்துக்கணும் தகராறு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அவங்க அக்கா கிட்ட கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் வேண்டாம் மா கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னே சொன்னேன் ஆனால் கட்டியிருக்கீங்களே என்ன பண்ணுறது வீட்டில் இருக்கிறவங்க தொந்தரவு ஒரு பொறுங்க முடியலையே இல்லை யாருக்காக வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கலாமே அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு பாவம் அவங்களுக்கு உங்களோட நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க இருக்கிறாங்களா நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க இருக்கிறாங்களா இப்போ போயிருக்கா இப்போ இருக்கா இப்போ இருக்காங்க அப்போ இல்லையா அப்போ இல்லை எப்போ இல்லை அப்போ இதுதான் இது போல சின்ன சின்ன இதுதான் வரும் மற்றபடி ஒன்றும் வராது அம்மா பார்க்கலன்னா கோபம் வரும் அம்மா பார்த்தா கோ காலெல்லாம் உடைக்க மாட்டேன் காலை ஏன் விந்து விந்து நடக்கிறாங்க காலை விந்து விந்து நடக்கிறானா நான் என்ன எதுக்கு அது அந்த இது வந்தது இது ஒய்ஃப் இருக்காங்க முதல் ஒய்ஃப் இருக்காங்கல்ல முதல் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி தவறாக பேசிக்கணும் அப்போ யாரோட ஒய்ஃப் பற்றி முதல் ஒய்ஃப் பேசக்கூடாதுங்க அதனால காலை உடைச்சிட்டீங்க என்ன <laughs> 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 முப்பதாயிரம் <laughs> 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 இருக்கலாமா நைட் ஃபுல்லாக கொடுத்த அந்த ஒரு நாள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு மெடிசன் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக கொடுத்தது ஏன்னா அந்த காப்பீட்டு பண்ணதுனால இருபதாயிரம் எடுத்து வந்து காமிச்சுட்டு இருபதாயிரம் எடுத்து இந்த கண்ணு ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக பண்ணாங்க மொத்தம் ஒரு பத்து பைசா நம்ம கிட்ட வாங்கலாம் எனக்கு மயக்கம் வந்து யாருக்கு கட்டினீங்க யாருக்கு கட்டினீங்க அவங்க கண்ணுக்கு கட்டல என்ன பண்ணீங்க சார் அதை நான் போய் என்ன பண்ண போகிறேன் வீட்டுக்கு தான் செலவு பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு தான் அந்த எல்லாம் அந்த கண்ணுக்கு ஏதோ கட்டணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அது எங்கே அவங்ககிட்ட தான் இது பண்ணுது அவங்க கிட்டே கொடுத்து அவங்க கிட்டே கொடுத்தா அவங்க ஏன் சார் இங்கே வராங்க நீங்களும் பெரியவர் தான் ஆமாம் அதனால் என்ன ஒரு தங்கச்சியாக நினச்சி சரி சரி நான் எதுவும் சொல்லிடலே தவிர அது இல்லை ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து கணவன் மனைவி சண்டைங்கிறது அது வேற சாதாரணமா நடக்கிறது காலை உடைக்கிறது சாதாரணமா நடக்கிறது இல்லை காலை உடைக்கிறது கண்ணை அடிக்கிறது சாதாரணமா நடக்கிறது இல்லை நீங்க வந்து ரொம்ப அருமையான மனுஷன் எத்தனையோ பேர் இங்க வர்றவங்க வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து மனைவி அடிப்பாங்க உங்க மனைவி உங்களை பத்தி பெருமையா சொல்றாங்க அவருக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை அப்படின்னு பெருமையா சொல்றாங்க ஒரே ஒரு கெட்ட பழக்கம் அவங்களை அடிக்கிறது சந்தேகப்படுறது சந்தேக இவங்க தான் அழகா இல்லையே இவங்கள ஏன் சந்தேகப்படுறீங்க நீங்க சுமாரா தானே இருக்காங்க ஏன் சந்தேகப்படுறீங்க சந்தேகப்படுறது இல்ல அந்த வாய் பேசுறது பேசுறா அது மாதிரி அவங்க எதுக்கு பேசுறா உடனே பசங்க எதிரே எதுக்கு பேசுறீங்க 
பசங்க இருக்காங்க இல்லையா ஆமா பசங்க இருக்காங்க உங்க குழந்தைங்க தானே ஆமா அவங்க எதிர மனைவியாகவே இருந்தாலும் கூப்பிட கூடாது இல்ல பசங்க எதிர செய்ய கூடாது இல்ல அப்ப அவங்க எதிர்த்து தானே பேசுவாங்க ஏன் அப்போ வைக்கணும் இல்லையா கேட்பாங்க இன்னொன்னு வந்து பேசினா ரோட்ல இருந்து வாடகை போடான்னு பேசுவோம் மீறி வார்த்தை எனக்கு அது புரியுது வார்த்தை தான் சொல்லு வலுத்து கடைசியில அது சண்டையில சண்டையில வந்து முடியுது சொல்லு வலுத்து சண்டே இல்ல இங்க அசால்ட்ல வந்து முடிஞ்சு போடான்றவா உங்களை பத்தி பெருமையா தான் சொல்றாங்க ஆனா அழுகுறாங்க அதுதான் விஷயம் இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க குடுத்து வச்சிருக்கீங்க பாராட்டு வார்த்தைகள் எல்லாம் கேக்கும் போது மனசுக்கு வலிக்குது இல்லையா நீங்க பாராட்டி இருக்கிறது சில வார்த்தைகள் இல்ல உண்மையிலே எனக்கு சொந்த பொண்டாட்டி அப்படி யாரா சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல சொல்ற கேளுங்க இப்ப உண்மையிலே எனக்கு இந்த மெட்ராஸ் என்பது இது போல வாசிங்க எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் அது சரணமா வர்ற மாதிரி ஆயிருக்கு பேசக்கூடாதுங்க நீங்க வெளியே போய் பேசுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாடுல பேசுங்க வீட்டுல மனைவி அப்படிங்கிறவங்க ஒரு தாய் உங்க குழந்தைங்களோட தாய் குழந்தைங்க வேற இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனா உங்ககிட்ட எதுக்கு சண்டை போடுறாங்க நகை வாங்கி போடு சினிமா கூட்டிட்டு போய் இதுக்காக சண்டை போட்டிருக்காங்க திருப்பி திருப்பி ஃபீஸ் கட்டு வீட்டுல <laughs> 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 மீதி பதினஞ்சாயிரம் இருக்குல்ல பதினஞ்சாயிரம் இருக்குல்ல பதினஞ்சாயிரம் இருந்ததும் இது ஊருக்கு போனோம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுப்பேன் இங்கே சென்னைக்கு போனோம்னு வாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா சார் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபான்னு என்ன ஊருக்கு என்ன ஃப்ளைட்டில் போகிறாங்களா அவங்க பஸ்ஸில் தான் போகிறோம் செலவு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது போல் செலவாகுது சரி அவங்க தான் அவங்க தான் அக்கா கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொன்னேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் கொடுங்க அப்படின்னா சரி உங்களுக்கே பசங்களுக்கு சரியாக சாப்பாடு இல்லைன்னு அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அவங்க நீங்க என்ன அவங்க அக்காவுக்கு கொடுத்தேன் அது இது கேளு அவங்களே கேளுங்க என்னங்க இது உண்மையா மேடம் கை மத்தமா நான் ஒரு 2000 ரூபாய் இவர்கிட்ட வாங்கி இருக்கறேன் ஆ குடுங்க நான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்றேன்னு ஆனா உங்க அக்கா அந்த காசை வந்து அவர் இப்ப உங்க கிட்ட சொல்லிட்டாரு உங்க அக்காக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் இல்ல இல்ல கணக்கு 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 நான் சொல்றேன் கணக்கு தான் நான் சொல்றேன் அது கடனா கொடுத்தா என்ன சரி வேற ஒருத்தருக்கு 2000 கொடுத்தா செலவு பண்ணிருக்கார் சரி இந்த பக்கமும் அவர் வெச்சு <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க மாறணும் அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆயி போச்சு பல்லு போயிடுச்சு சொல்லு இன்னும் போகல உங்களுக்கு அதனால அவங்கள காயப்படுத்திட்டே இருக்கீங்க எனக்கும் சரிங்களா அதனால எனக்கு வலிக்குது நான் வந்து அப்படியே என்ன என்ன மாதிரி ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க வாழறதுக்கு ஏதோ இரு பதினஞ்சு வருஷமா அவங்களோட வாழ்ந்துட்டாங்க ரெண்டு குழந்தை பெத்துட்டாங்க இப்ப நீங்க சொல்றீங்க நான் அதான் கேட்டேன் முன்கூட்டியே நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்கிறாங்களா இருக்கிறாங்க 
அப்போ அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி சில விஷயங்கள் செய்யணும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த நிலைமையில் அப்படியே கொண்டு வா லட்சம் ரூபா கொண்டு வான்னு நம்ம சொல்லல அப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நல்லா படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு நியாயமான ஆசை அது தாய்க்கு மட்டும் அந்த ஆசை இருந்தால் பார்த்தா அது தந்தைக்கு இருக்கணும் தந்தை மகனுக்கு ஆற்றும் உதவி சபை நடுவே முந்தி இருப்ப செயல் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை ஒரு நல்லபடியா படிக்க வச்சு நல்லபடியா அவங்கள கொஞ்சம் கொண்டு வந்து செட்டில் பண்ணோம்னா தான் நாளைக்கு அவங்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா உங்க பிள்ளை இப்போ உங்களுடைய மூத்தார் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் நல்லபடியா இருக்காங்கல்ல நல்லபடி இல்லை ஒருத்த அந்த பேச்சு இல்லாதது தான் அவன் இப்போ ஓரளவுக்கு இப்போ இது பண்ணி இப்போ நல்ல வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தான் கொஞ்சம் அப்படி அவர் சம்பாதிச்சு கொஞ்சம் கொடுப்பான் செலவுக்கு ஏதோ இது நமக்கு கஷ்டம்ன்ற டைமில் அவங்க கொடுக்கும்போது அது நமக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற வீடு சொந்த வீடா சொந்த வீடு சொந்த வீடு அது மேலே எதுவும் கடன் இருக்கா இல்லை மேடம் அது வந்து இவங்க பெரியம்மா வந்து சர்ச்சையாக நடத்தணுன்ட்டு அந்த மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க பாரம்பரியமாக அது வந்து என்ன <laughs> வழி <laughs> <laughs> அதுதான் ஒன்றும் புரியல எனக்கு இப்போ எனக்கு வந்து மாதம் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா வருது இல்லைன்னு சொல்ல வேறு ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுனால எனக்கு வண்டி ரெகுலரான ரெகுலரான வண்டி ரெகுலராக ஓடிச்சுன்னா ஓரளவுக்கு வரும் வண்டியே ஓடாதனால வண்டி ஓடலை வண்டி ஓடலைன்னா வேலை இருந்தால் தான் நாங்கள் வண்டி ஓடும் ஒரு <laughs> 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 நமக்கு வந்து இது இல்லாம வரும் அடுத்தது என்னன்னு கேள்விக்குறி இல்லாம வரும் இனி அன்னாடங்காட்சியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா உங்க குழந்தைகள் இப்படி கையேந்தும் நிலைமைக்கு வராது அவங்கள நீங்க வித 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 விதமா கொடுமைப்படுத்திருக்கீங்க வா சொல்லால கொடுமைப்படுத்திருக்கீங்க அடிச்சிருக்கிறீங்க அவங்க காத கிழிச்சிருக்கிறீங்க கண்ணை அடிச்சிருக்கிறீங்க எவ்வளவு ஒண்ணு பாக்கி இல்லாம செஞ்சிருக்கீங்க அந்த அளவு கோவை இனிமே வேணும் குழந்தைங்களுக்காக பார்த்துதான் உங்களை வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம இருக்கிறாங்க இல்லையா இவங்களுடைய அந்த மருத்துவ டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க வேண்டிய இருக்குது அதையெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு அதை நான் சரி பண்றேன் மேலும் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடி இப்போ வந்து ஃபோர்த்துலேருந்து ஃபிஃப்த்து போகணும் ஃபிஃப்த்துலேருந்து சிக்ஸ் போகணும் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எப்போவுமே நாங்கள் சொல்லுவோம் கணவன் மனைவி பிரச்சனைங்கிறது வந்து அவங்களுக்குள்ளே இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த குழந்தைங்களை அதை பாதிக்கும்போது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் படிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கான உதவி இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த சேனலால் மட்டும் செஞ்சால் முடியாது உங்களுடைய தாராளமான உதவியால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம் அதனால் ரக்ஷணி பிரியாவுக்கும் கலை பிரியனுக்கும் படிப்புக்கு உதவி செய்யுங்கள் தானத்தில் சிறந்த தானம் கல்வி தானம் அந்த ஒரு விஷயத்த என்னோட சேர்ந்து எனக்கு தோல் கொடுத்து நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் மாலை முரசுக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் டைரெக்டாக நேரடியாக அவங்களுக்கே உங்கள் உதவிகளை கொண்டு சேர்ப்பிக்கிறோம் நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய அந்த தொலைபேசி எண் இதோ ஸ்க்ரோலிங்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம் தாமதிக்காமல் உங்களோட உதவிங்களை அள்ளி கொடுங்க சகாராஜ் சார் சகாயமா இருங்க உங்களுக்காக தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் மனைவிய 
பணம் கூட பிரச்சனை இல்லைங்க பணம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் யாராவது நம்ம உதவியை நம்ம நாடலாம் ஆனால் ஒரு உதவி கேட்டு ஒரு பெண் வெளியே போகிறான்னு சொன்னாலே அங்கே அவங்க வந்து ரொம்ப அவமானங்களையும் கஷ்டங்களையும் துக்கங்களையும் தாங்கி தான் போகிறாங்க நீங்களும் அதுக்கு மேலே வெளியே போயிட்டா அப்போ வெளியே போனால் அவள் வேறு மாதிரின்னு ஒழுக்கத்தை சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்லும்போது ஓப்பனா சொல்றேன் கணவனே பொண்டாட்டிய வேற மாதிரின்னு சொன்னா ஊரா வந்து கூப்பிடுவாங்க அம்மா கவலைப்படாதீங்கம்மா உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நாங்களும் இதை கண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு தமிழகம் உங்களுக்கான உதவியை செய்யும் தைரியமா போயிட்டு வாங்க சகாயராஜ் சுகவனேஸ்வரி தம்பதியோட என்னடா இது அவங்க அவ்வளவு கொடுமைப்படுத்திருக்கிறாங்க அத்தனை விஷயங்களை அவங்க வந்து தாங்கிக்கிட்டு இங்கே வந்து கல்லும் கரையும் படி அவங்களுடைய சோக கதையை நம்மளோட சொல்கிறாங்க அந்த கண்ணீருக்கு பதிலாக இவரை வந்து நான் வாங்கு வாங்கி நான் வாங்கியிருக்க வேணாமான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் சகாயராஜ் அவர்களை நான் திட்டுறதுனால இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கணும்னா நான் கண்டிப்பாக செஞ்சுருப்பேங்க இந்த இடத்துல சில சமயம் ஆடுற மாட்டை ஆடி கறக்கணும் பாடுற மாட்டை பாடி கறக்கணும் சில சமயம் தழைஞ்சி போகணும் நான் இங்கே உட்காந்து அவரை வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கி அனுப்பிச்சுப்பிட்டு நாளைக்கு திருப்பி அவங்க குடும்பத்தில் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கும் சுகமநேச்சருக்கும் எந்த பாதுகாப்பும் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் அதனால தான் தழைஞ்சி நான் போகிறேன் சாத ஒரு நல்லபடியாக பேசி ஒரு தீர்வு செய்ய முடியும்னா அதுதான் முக்கியம் அதனால் இன்றைக்கி நான் தழைஞ்சி போயிருக்கேன் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் அந்த குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் அந்த குழந்தைங்களோட படிப்புங்கிறது இன்றைக்கி மிக மிக பெரிய ஒரு அவசர தேவையாக நம்ம இடையே வந்து பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு என்னால் மட்டும் முடியாது நீங்களும் எனக்கு கை கொடுக்கணும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது நிகழ்ச்சிக்கோ மாலை முரசுக்கோ ஏதோ ஸ்க்ரோலிங்கில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி நேரடியாக அவங்களுக்கே உங்கள் உதவியை கொடுக்கலாம் நீங்கள் உதவி செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வீரையும் அடையாளப்படுத்தி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கண்டிப்பாக நன்றி செலுத்துவோம் பர்சனலாக என்னுடைய தரப்பில் இருந்தும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் செலுத்துவேன் உங்களுடைய ஏகோபித்த உதவியை எதிர்பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கிறோம் வணக்கம்